আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিমকে থ্যাংক ইউ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আপনার আইনি পরামর্শ সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন তুলে ধরতে পারেন আপনার মতামত আমরা সরাসরি আছি 646 हाउसित्व তো নুনে ইজ এ সারপ্রাইজিং কিছু না তার কারণ নুন এজ রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান সে তার পার্টির দিকে যাইবে যাবে আর তাছাড়া নুন এজের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একটা স্পেশাল সম্পর্ক আছে আপনি জানেন নুন এজ যখন ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে রাশান ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছিল রাশান কলুশন চালাচ্ছিল হাউসে সে গোপনে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে মিটিং করে সব বলে টুলে চলে আসছে যদিও তার এটা বলা দরকার ছিল না যার জন্য তার চেয়ারম্যানের পদ থেকে কিছুদিন সরে দাঁড়াইতে হয়েছিল মানে ইয়ে দাঁড়াইতে হয়েছিল নুনেদের পক্ষে এটা বলার অসম্ভব কিছু না এবং এটা তাদের দলীয় ফোরামেরই কথা এটা এমন নুন নুনেজের কাছ থেকে আপনি ইম্পার্শালিটি বা নিরপেক্ষতা আশা করতে পারছেন সে একটা প্ল্যাটফর্ম রিপাবলিকান প্ল্যাটফর্মে রিপ্রেজেন্ট করে অ্যান্ড রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের দিকে অ্যালাইন্ড হওয়াটাই তার জন্য স্বাভাবিক যেমন আপনি দেখেন দেখেন কংগ্রেসে রিপাবলিকানরা একভাবে ভোট দেয় ডেমোক্র্যাটরা একভাবে ভোট দেয় সো আজকে যদি ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট হয়তো হয়তো ন্যান্সি পলোসি ওই কথাটা বলতে পারত যে সুমার ওই কথাটা বলতে পারত যে আমাদের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেম করতে হইলে বা সরি ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট এই প্রেসিডেন্টের সেভ করতে হইলে আমাদের হাউস এবং ইসের কন্ট্রোল রাখতে হবে সিনেটের কন্ট্রোল থাকতে হবে টু স্মুথ ফাংশনিং অফ অফ দেয়ার এজেন্ডা সো এটা অস্বাভাবিক মানে অস্বাভাবিক কোনো বক্তব্য না কিছু না इट्स নরমাল इट्स एक्सपेक्टेड এটা স্বাভাবিকই এটা স্বাভাবিকই এই প্রসঙ্গে জেদ ধরে আরেকটি বিষয় চলে আসে যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাব যে আমরা দেখেছি ওহাইও নির্বাচনে যেটি যে এত শক্ত ঘাঁটি রিপাবলিকানদের সেখানেও তাদের হিমশিম খেতে হয়েছে যদিও মাত্র অল্প কিছু ভোটের ব্যবধানে রিপাবলিকান প্রার্থী এগিয়ে আছেন কিন্তু আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমনটি টুইট করে দাবি করেছেন যে তার জন্যই রিপাবলিকান প্রার্থী জয়ী হচ্ছে ওহাইওর আবার ডেমোক্রেটিক যারা স্ট্র্যাটেজিস্ট তারা বলছেন এটির উল্টো যে রিপাবলিকানদের এত বছরের একটি ঘাঁটি যেখানে হিমশিম খেতে হয় সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন নেতিবাচক নীতি প্রভাব ফেলছে আপনি কি মনে করেন আপনার ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে তার বিভিন্ন পলিসি এবং তার তার কাছে মানে তার কনস্টিটিউয়েন্সি যে এক্সপেকটেশনটা ছিল সে এক্সপেকটেশনটা পুরাপুরি নাই পুরাপুরি নাই এখন অনেক লোক চলে গেছে অনেক লোক তাকে মনে করেছিল বিজনেসম্যান সেই ইকোনমি এটা ওটা ভালো করবে দেশের ইয়ে করবে এখন দেখছে একটু ভিন্ন অনেক ইন্ডিপেন্ডেন্ট তার পক্ষে আর নাই অনেক ডেমোক্র্যাটরা जीमेरिकान रिन्यू कर 
उदाहरण दिए ग्रीन कार्ड मे मासे मे पर्त इमिग्रेशन इयर से मे टू मे से छह मास बहरे थकते जो छह मासी से थे तरह आगे रेजिडेंसि नष्ट हो जाते सीटिजेंशिपर तरह ग्रीन कार्ड जा सीटिजेंशिपर आर नतून कर शुरू करते हैं सो एक बस पर्त थका जाए मैं विशेष कारण रिपब्लिकान रिपब्लिकान प्रेसिडेंट भोट दी से तरह है तो एक उन शोरे आज चश्मे का शोरे आज चश्मे का शेही टेक एक टेक कारण तर नीतिर कारण है तर विभिन्न कास का वेर कारण है और तो राशन इन्वेस्ट बैरियस फैक्टर्स है भी तो इन्वॉल्ड एक टेक उनो मोली कारण है एक टेक उनो मतलब सिंगल प्रीथक कारण है ना शेटा होते हैं डोनाल्ड � रिपब्लिकम सलाम अलैकुम आवाज़ ना माफ़ हो जाने आखिर उनका जोर जीते हुए चला अलैकुम सलाम जी भाई बोलो मामा दूसरा क्वेश्चन शुरू लो मास सिटीजनशिप इंटरव्यू लेटर्स एक अत्रे एक टा कॉलम ऐसे से सिलेक्टिव्स आ बेचे एक डॉक्यूमेंट ना हो जिन्नो कि नामित एक अने थर्टी एजर पौरे ऐसी एक अत्रे अमी किधर ने क मेल हेजिस्ट्रेशन करते थार्टे जीवनशीपे स्पीकार्ट फटोकपिटी <laughs> समस्या 
जिज्ञेसिप क्षेत्री गुड मरल कैरेक्टर जी सलैकुम ब्रंज थे प्रश्न हमारे बुधार हजबैंडर एप्लाई कर आज के उन्नीस मास हो गए एक मास हो एप्रुव लेटर चले आसे प्रश्न हे मेच्यूर्ड हईते डीएसके डीएसके नम्बर पाइते दिन लगे उन्नी की ग्रीन कार्ड होल्डर धारी तैयो फोन गेस्ट कर दर्शक स्थापन कर फोन गुलाक ढाइमिंगले मान रिलेशनशीप सम्पर्क प्रश्न सन्देह दिन समय लगते स्पट इनकोर करते कारो डेट अफ बार्थ सम्पर्क सन्देह थे समय लगते नतुबा खूब बस समय लगार कथा ना जो छोटन दर्शक अपन जो मतमत थे समय छुट्टी
আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি শেখ সেলিমকে আমাদের বিরতির আগ থেকে দুজন আমি বলবো যে অতিথি অপেক্ষা করছেন যারা ফোন করেছেন আমাদের সাথে দর্শক কে আছেন তাদের ফোনগুলো আমরা নিয়ে নিই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে নামটি বলে নিতে হবে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার নাম হচ্ছে আকরাম আমি আরলিংটন ভার্জিনিয়া থেকে কল জি আরলিংটন ভার্জিনিয়া থেকে আকরাম ভাই টেলিভিশন পরে শুনবেন প্রশ্নটি করুন আগে জি জি আমার কোশ্চেন হচ্ছে আমার ওয়াইফ সে ইন্টার করছে 2017 ফেব্রুয়ারি 6 সো মাই কোশ্চেন ইজ হোয়েন শি ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য সিটিজেনশিপ ফর হাউ লং আচ্ছা थैंक यू ওকে ওয়ান ওয়ান প্রশ্ন উনি কি আপনার ওয়াই আপনি নিশ্চয়ই সিটিজেন আপনি যখন বিয়ে করেছেন তখন কি সিটিজেন ছিলেন না পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ছিলেন যে আমি সিটিজেন আর সিন্স 2004 ওকে সো আপনি যদি সিটিজেন হিসেবে বিয়ে করে থাকেন তাহলে ওনার দুই বছর আশার দুই বছর নয় মাস পরে अप्लाई করতে পারবেন আচ্ছা আর গ্রিন কার্ড দিয়ে সাধারণত আবেদন করার পরে স্পাউসরা যখন আসে চার বছর নয় মাস চার বছর নয় মাস আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে এবং সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিতে কে আছেন ফোনে জি আমি সুমন ঢাকাতে বলছিলাম সুমন ভাই বলুন জি আচ্ছা আমার আমি বিয়ে করেছি ডিসেম্বরের 8 তারিখে তো এখন আমার ওয়াইফ তাতে আর কি আমাকে अप्लाई করতে ও আসলে নিউইয়র্কে আর ও আগে একটা বিয়ে হইছিল ওর ওখানে বেবিও আছে এখন अप्लाई করতে কি লাগতে পারে अप्लाई করলে আপনার ওয়াইফ কি গ্রিন কার্ড ধারি না পাসপোর্ট পাসপোর্ট ধারি ওকে না আপনি তো বুঝতে পেরেছেন আপনার ওয়াইফ তো আবেদন করেছেন পাসপোর্ট বা গ্রিন কার্ড যাই হোক না কারণ দুইটা জিনিস লাগবে আপনার ছবি লাগবে এবং আপনার ওয়াইফের ওয়াইফের সিটিজেনশিপ বা গ্রিন কার্ডের কপি কপি লাগবে তাই দিয়ে আপনার জন্য अप्लाई করে দিতে পারবে সো আপনাদের ও মানে যেটা লয়ার সাথে কথা বলছিল ওখানে বলছিল যে বেবিতে ও নাই করতে মানে আগে যে ডিউ ছিল ওনার কাছে আছে তো ওটা নাকি ওই যে বেবিতে নাকি বার্থ সার্টিফিকেট লাগবে তারপর বেবিতে ওখানে আছে এটা একটা এভিডেবিট লাগবে এগুলা কি লাগবে নো হাজবেন্ডের জন্য अप्लाई করতে বেবির বার্থ সার্টিফিকেট কিছুই লাগে না इनकमेशन अच्छा खुब बसिदी ना আচ্ছা সেটির কোনো সমস্যা নেই অনেক সময় হয় যে আমরা আবেদন করে চলে গেলাম তারপরে হঠাৎ করে ডেট আসলো ইন্টারভিউর জন্য না ইন্টারভিউ ডেটে তো হাজির হতে হবে না হলে এটা রিস্কেজুয়াল করা যায় কিন্তু রিস্কেজুয়াল করলে যে কবে যেন পরেরটা আসবে সেটা বলা কঠিন সো এটা অ্যাটেন্ড করাই বেটার অ্যাটেন্ড করাই বেটার আমরা আরেকজনের প্রশ্ন নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে निर्वाही जारी करते जा फले जरा ग्रीन कार्ड दारी आमिग्रेंट जरा तरह 
সিটিজেনশিপ পাওয়াটা খুব জটিল হয়ে যাবে এবং এমনও হইতে পারে দেশে চলে যেতে পারে এ ব্যাপারে অ্যাটর্নি মহোদয় কিছু জানেন তাইলে বললে আমরা একটু আমাদের বিভিন্ন গণমাধ্যম অসংখ্য ধন্যবাদ আমি একটু যুক্ত করি অ্যাটর্নি শেখ সেলিম সেটি হচ্ছে প্রায় বিভিন্ন ধরনের বিশেষ করে অভিবাসন নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিভিন্ন কথা বলে থাকেন এবং আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয় যে এ ধরনের হয়তো কোনো নির্বাহী আদেশ আসছে কিংবা এ ধরনের কোনো আইনের পরিবর্তন আসবে হয়তো তো সে বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন নীতি নিয়ে কি কি পরিবর্তন এখন পর্যন্ত এনেছেন কিংবা সামনে কি কি পরিকল্পনায় আছে এখনো তো অনেক কোনো আইনই করতে পারেনি নীতিগত অনেক কিছু পরিবর্তন করেছেন যেমন ধরেন আপনার ওনার কথাটাই উত্তর দিয়ে যেহেতু উনি অপেক্ষা করছেন গ্রিন কার্ড ধারিতের চলে যাওয়ার বের করে দেওয়ার ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে কোনো কোনো ক্ষমতা নাই সম্ভব না ক্ষমতা নাই অলসো কংগ্রেস যদি আইন পাশ করে সব গ্রিন কার্ড ক্যান্সেল দেওয়া যায় আমার মনে হয় সেটা সাংবিধানিক হবে না সেটাও কংগ্রেস পাশ করতে পারবে না তার কারণ কোর্ট চ্যালেঞ্জে ওইটা ওইটা টিকবে না যারা যাদের গ্রিন কার্ড আছে তারা স্থায়ী অধিবাসী তারা একটা রিকোয়ারমেন্ট আগে যে যে আইন ছিল সেই আইন অনুযায়ী তারা এটা পাইছে তো তাদের একটা বেস্টেড রাইট আছে এটা ডাইভেস্ট করতে গেলে এই যে কনস্টিটিউশনাল প্রমিনেন্ট সাংবিধানিক সাংবিধানিক লঙ্ঘন ভায়োলেটস ইকো ইকুয়াল প্রোটেকশন ক্লাজ এবং ডিউ প্রসেস ক্লাজ সেটা কখনো সম্ভব হবে না আমেরিকায় সো আর কি কি পলিসি আসছে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প চেষ্টা করছে যে ফ্যামিলি চেন ইমিগ্রেশন বন্ধ করে দেয়া তারপর উনি চেষ্টা করছে লটারি সিস্টেম বন্ধ করে দেয়া উনি চে উনি অলরেডি একটা প্রমাণ মানে কিছু ইয়ে ওই পলিসি ইয়ে করেছে যারা অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন আজকাল করছে তাদের তিরিশ দিনের ভিতরে ডেকে দিচ্ছে সো এই ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসিজারে উনি এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়ে কিছু সংশোধন আনতে পারে কিন্তু কোনো সাবস্টান্টিভ রাইট উনি তাদের বয়ের কোন কারণ নাই কোন ধরনের গুজবে তারা কম কান দেওয়া উচিত না সো ডোনাল্ড ট্রাম্পের একা গ্রিন কার্ড ধারীদের কিছু করার ক্ষমতা নাই ক্ষমতা নেই আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি আসি বলছি মিশিগান থেকে জি ভাই বলুন ওনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমি গ্রিন কার্ড হোল্ডার এটা আমার সেকেন্ড টাইম হচ্ছে আমি রিনিউয়ালের জন্য করছিলাম এখনো পর্যন্ত আমার ফিঙ্গার প্রিন্টের সময় আসে নাই বা ডেট দেয় নাই কতটুকু সময় লাগবে আমার রিনিউয়াল কত দিন লাগবে আপনার এটা মানে সিটিজেনশিপ প্রায় আট মাসের তে আট মাসের তে এক বছরের মতো সময় লাগছে ভাই অ্যাপ্রক্সিমেট টাইম এর কোনো ধরা বাঁধা নাই যে এইটাই আবার অনেক জায়গায় বিভিন্ন জোনে इमिग्रेंटना कारण भैया ওকে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ভাইয়া আমার ভাই বোনের জন্য আমি अप्लाई করছি স্পন্সর এগুলি সব সাবমিট করা হয়েছে দুটো ফ্যামিলির জন্য হুম হুম এখন বাংলাদেশ থেকে ওয়েট করতেছি অলমোস্ট 8 মান্থ হয়ে গেছে 
কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না সো এটার স্টেপটা কি এখন আচ্ছা আপনার আপনার খুশি আফারে মানে এমন অ্যান্সার নাই যে ওই ইমিডিয়েটলি খুশি করে দেওয়া যাবে তবে তবে যখন সব কিছু ফর্মালিটি মেনটেন করছে ইন্টারভিউর জন্য অপেক্ষা করছেন কতগুলো কারণে লেট হয় হয়তো আজকাল ওরা সব কাগজপত্র অনেক আগে নিয়ে নেয় প্রায় ছয় মাস এক বছর আগে নিয়ে নেয় ইন্টারভিউ ডেটে মানে ভিসা অ্যাভেলেবেল হওয়ার আগে আর একটা কারণ হয় যে যেমন ধরেন ঢাকা এম্বেসিতে কিছু ইন্টারভিউ স্লট আছে যেমন একদিনে পাঁচটা লোককে ইন্টারভিউ নেওয়া হয় তার বেশি তাদের ক্যাপাসিটি নেই সেক্ষেত্রে আপনার সামনে হয়তো লম্বা লাইন আছে সেই লাইনে যখন আপনার টান পড়বে তখন আপনার ডাকবে এখন কখন ডাকবে আপনার প্রায়োরিটি ডেটে ডেট পাইলে এই কিছুটা অনুমান করা যায় সো আপনি এইটা ধরে নিতে পারেন যারা জুন জুলাইতে টু থাউজেন্ড ফোরের জুন জুলাইতে যেসব ভাই বোন ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে তাদের এখন ভিসা ইস্যু করা হচ্ছে আর তারা প্রসেস করছে নভেম্বর ডিসেম্বরের টু থাউজেন্ড ফোরে যারা ফাইল করছে অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়ে সব রেডি করছে এবং দর্শক আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি অনেকেই প্রশ্ন করতে চাচ্ছেন এখন আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সোমবার থেকে শুক্রবার আমরা এই পাঁচ দিন নিয়মিত দশটা থেকে এগারোটা এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে হাজির হই এবং আমাদের প্রফেশনালরা থাকেন আপনাদের বিভিন্ন বিষয়ে উত্তর দেওয়ার এবং আপনাদের মতামত যা থাকে সেটি ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন তবে যেহেতু অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে আপনাদের অনেকের প্রশ্ন নিতে পারিনি আগামীতে আমরা আশা করি যে সবার প্রশ্নের উত্তর দিব অ্যাটর্নি শেখ সেলিম উপসংহারে খুব সংক্ষেপে আমরা কথা বলছিলাম যে নির্বাচনের প্রভাব প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতি ইতিবাচক এবং নেতিবাচক নির্বাচনের প্রভাব ডেফিনেটলি একটা আছে তবে রিপাবলিকানরা যে যেভাবে কংগ্রেস দখল এবং সিনেট দখল করে নিয়েছিল আগের ইলেকশনে এবার সেটা হবে না এবার রিপাবলিকানরা অনেক জায়গায় সিট লস করবে তার কারণ অনেক দেখা যাচ্ছে যে অনেক রিপাবলিকান স্ট্রং হোল্ড যে সমস্ত জায়গায় আছে সেখানেও ফাটল ধরেছে সেখানে ফাটল ধরেছে এবং সেখানে ডেমোক্র্যাটরা আসছে আর তারা ইউনাইটেড স্টেট কংগ্রেসনাল হিস্ট্রিতে দেখা যায় ইউজুয়ালি আমেরিকানরা কংগ্রেস সেনেট অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট এক দলে রাখে না এটা অনেক সময় মধ্যবর্তী নির্বাচনে এসেই সেটা পরিবর্তন হয়ে যায় এর কতগুলো কারণ থাকে যখন একটা পার্টি একটা জোয়ার তুলে দেয় তখন হয়তো সবাই নির্বাচিত হয়ে যায় আর যখন যখন এইটার আশা অনুরূপ বা আশা অনুযায়ী প্রমিজ অনুযায়ী ফলটা পাওয়া পায় না তারা তখন ডিজাপয়েন্টেড হয়ে অন্য দিকে অ্যাটর্নি শেখ সেলিম অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আগামীতে আরও আলোচনা করব এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এতক্ষণ ধরে অনুষ্ঠানটি দেখেছেন সবাই ভালো থাকবেন